Hey guys, welcome back to my channel. I'm Kihas Kid. Today we're gonna see the explanation of the American series The Vampire Diaries Season 7 Episode Number 21. On recap, Walt or Kamarna Alexei team name Agatita Bania Armory at a building a sealino. Armory at a building in a magic which Torakamatu. Deal complete Aguno, Raina Cross over the last life Bani Kuduguno and Bani. Rana Cross Napolatane or a vampire hunter side to Marano. In the episode of Namkunoka, Hunter at Rolabani, I will do boyfriend name, best friend name, Enda Chiambonana. So without further ado, let's start today's episode. Episode start on the Bani Rana, Bani Kanda Dorkano. We some may have a alarkim, Carol and the Ponda. Our Bani given the drinks recommended kitchen no leggy pogono. We some may Bani Edinitino, Enso Aval Dadatuana, Aval the head like I wish to Okiano Chodikino. And so we some may Bani given the or drink a preparino. We some may Bani Angel are drinks at the and so the face like Urikino and so the Kaitan Yerisha Avenekona added to the fireplace like Editorino Namkakana, Barnidia, Hunter Sider, Veliki Vano Drikiana Barnida's strength increase either under higher speed level of the Nengoto Poguno. Isame Avala Anisha, Carol Navadiki Varno. Fast tied a Barney, Carol in a back leg when the Aval the Kaita Aval the body in the Verberti, Dure Kedarino. Caroline Same Marisha, Tariki Vedno. Namkakana, either lamb, demon day or dream anna. Aman Aluchon Trikiana Bani Ipam Raina Cross Nepore or Hunter Sight on Diarikamna. Damon and Danam Idoki Aluja, Vedin on Lake Verno. E Same Abdu report a ten stitola, Carol Nim, Enso in Namkakana, Elavrim Bani Caricula than Nunda, Avalidore, Kanda or Natilla. Caroline Same Damon and Noki Parino, Bani Idore, Kanda or Natilla. Young Elavrim Abladina Comedy, Waiti on Trikiana. Isame Damon Parino, Nana Yavalina Kanya, Ningal Karilla, Karing Luruba, change right under Avalipa Namada Pare Baniella, Avalu Hantra Sana. Because you need it to Kandana, Raina Cruz over the last life in Opa, our responsibility, duty, Bani Elpichit and a poetic another. Adan Dirtha Bani over the Renata, Avalu Hantra Sidekip. Bani over the Nunariki Angle, Ival Adi, Namana Elan Kulu, Pinu Divilla, Raina Cruz two point zero Eric. Carol is a meme either lank eight to ella or do it to Parino, Chalapa idu under the Nyarik, Barney do a recanda or a cathedra. Namalapola than a will come and slide on diarikim, I will a hunter side, married under them. I will number a hamche and oriculo agre killa. Adagon diarikim, in the subconscious mind, I will edinic and ready a cathedra. Is sleep in a break here, I will edinic to inya, I will cut the Nyaria, I will avoid a friend's name, loved one's name, Kondu Alevana. Damon is a man chodikino, Anganyoka possible and or alka. Carol and answer inu, Barney can get a cheyam at him. I will be a free spirit person. And so, I am convinced that I am a hunter. 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 I am a Chalapedilum, Nindia, the little profit to Ganam, Adinu India came, Ning in Yoka Parana. Damon is a man parino, Nenakathon and Enzo, Barney de Carthala, Yaninger of Nona Parayona, Enzo Parino, Niara de Carthala and Nona Parayam, only Nenda Barney, Damon and Enzo Ed, Adio and Dakanagano, Isami and Carol Nanagil, Irritated Red, Barney de Bodi Arthur, Bedroom Liki Pogono. Alara Kisame, Ebedano, or a chain at Tondona, Barney de Bodi Litter, Avala Loki and Dagano. Isami, Carol Navadaki on the two Alarakino de Parino, Alarakilla, Ningle King and I. Prejudice side a decide a matilla, Ipatane, Barney or Hunter at Marina. Ada will take a decision under Aval Unarimba Aval the vampire hunting thirst in a kind of cooler. Our young less snake in the Ningle, Aval Urikil or Hunter side a Marilla. Yangale Ari, Aval attacky and Bogunilla. Ada won't have a low key and a Ura Shula. And Ningling in a potty damandy, Aval a three dangerous sightla or animal on Walla. Aval and a friend at Caroline is a meme, Alarkin and Okiparino. Alaric Ningle Vrina, Cotical Dead the Kipokolo, Cotical Dead the Aringloca Vena. And Barney the Stager, Atran Alala, Yan Avala Vitit, even the Pornella. At the Matralla, any Genso in Damon name, Atravisha Zoila. Alarki Same Parino, Ada Venda Caroline, Ni Cotical Dead the Kipokolo, Ninaka Bagar and Barney did the Yan Stay Dola, and you did the Kari, Yan Nokikola. Alangitane, Barney poor Hunter Sana, Yan or Human Anna. Barney Vidana, Unarnal Kudi, Avala Nurikilam, Ubudrivikam Pogunilla. Is a meme Caroline Parino, other than a lari. I will end a childhood friend anna. I will go to a stage end of the Yanana. In a dangerous settler condition, Ningle eat it to Pogan Davisham in Killa. And to the Matrala, other Ningle de Cotilana. Ningle Uriculum, our Kanashtavagrida. A cotical call to the Avada Mother and Ashtavitolana. Ningle could an Ashtavagan, Angan your Sahajir, Yan on Dakan of the Shikinilla. Other good Ningle Cotical at the Kitirika Ponam, Yam Barney would even a stage is all. Is some in them Kuriba, frustrated at la, Alarkinakada. Alarkin a problem, Barney de 
ഹണ്ടർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് സാൽവറ്റർ മാൻഷനിലാണ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫനും വൈകാതെ അവിടേക്ക് വരികയും ചെയ്യും സ്റ്റെഫൻ ചിലപ്പോൾ കെറവിനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിലുള്ള പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ആകുമെന്നും അവൾ അലാറിക്കിനെയും കുട്ടികളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റെഫൻ്റെ കൂടെ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമെന്നോ അലാറിക്കിന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അലാറിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കെറവിനോട് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തോളാമെന്നും പറയുന്നു കെറവിന് ഈ സമയം പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ബാണിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൾ പോകാൻ റെഡി അല്ലെന്നും അലാറിക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ആൻഡ് കെറവിൽ നന്നായിട്ടറിയാം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അലാറിക്കിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് സാൽവറ്റോർ ലൈബ്രറിക്ക് അടുത്ത് ഡെയ്മിനെ കാണാം ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര നേരമായിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കുകയും മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാനിവിടെ ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്ന ഡെയ്മൻ എനിക്ക് മാറ്റിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് നല്ല വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് പെനിയെ ആക്ച്വലി കൊന്നത് അവനായിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ അവനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോഗറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ തന്നെ അവനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൻ വല്ലാത്തൊരു ഗിൽറ്റിലായിരിക്കും എനിക്കത് ഓർത്തിട്ട് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പം അതൊന്നും അവനോട് പറയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു മാറ്റിൻ്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വാ ഇവിടെ അതിലും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബാണി ആ റൈന ക്രോസിനെ പോലെ ഒരു ഹൺഡ്രസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുക എനിക്കിവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കെറവിനും എൻസോയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ടെൻസ്ഡാ അവർ എന്നോട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നീ പെട്ടെന്ന് വാ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആ റൈന ക്രൂസ് നിൻ്റെ പുറകെ ആയിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ഹൺഡ്രസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നീ പെട്ടെന്ന് എവിടേക്ക് വാ ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ അവിടേക്ക് വരാം കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റെഫൻ സാൽവിറ്റ് മാൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം റൈന ക്രൂസിനെ എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് പേഴ്സണലി ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അവരെന്നോട് ഇതിനെപ്പറ്റി നേരിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൻ അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ സൈഡിനെ ഹ്യൂമാനിറ്റി പോർഷനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് എൻ്റെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡെയ്മിനെ അവർ കൊല്ലുമെന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് അവരെനിക്ക് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി അവസാനം അവർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് അവരും എന്നോട് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് ബട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റൈന ക്രൂസിനെ പാർഷ്യലി എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലെന്നും അവരെന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൺഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറേയൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ബാണിയുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെയും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൾ നമ്മളെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൾ ഹൺഡർ ആകേണ്ടതെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചാലോ റൈന ക്രോസിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാണിയുടെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർഷ്യൽ പോർഷൻ നമ്മളെ ഒന്നും കൊല്ലാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാണിക്ക് തന്നെ അവളുടെ ഈ ഹൺഡർ സൈഡിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ബട്ട് അതിന് അത്രയും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അവളുടെ മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടിന് അവളുടെ കൂടെ വേണം ഡെയ്മണി സമയം ചോദിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റെഫൻ നീ പറയുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ബാണി എന്താണെന്ന് ഈ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഉണരുന്നില്ല നമുക്ക് അവളുടെ ഡ്രീമിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അവളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ അവൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരിക്കും ബാണിയുടെ മൈൻഡിനെ റീഡ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പം എന്താ അവൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ സമയം എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി റെഡിയാക്കുന്നു എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാണ് ആൻഡ് അവളുടെ മൈൻഡുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ്
ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അവരെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ സേവ് ചെയ്യും ബട് അലാർക്ക് ഈ സമയം ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവിടെയുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് കേട്ടിട്ട് ബാണിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ബാണി ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും തള്ളി മാറ്റി അവിടെ നിറങ്ങി ഓടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സമയം ഒരുപാട് പേടിച്ചിട്ടുള്ള ബാണിയെ നമുക്ക് കാണാം ബാണിക്ക് ഈ സമയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും റീലല്ല ഇതെല്ലാം ഫേക്കാണ് അവളുടെ തന്നെ മെമ്മറിയെ അവളുടെ വാമ്പയർ ഹണ്ടിങ് തേസ്റ്റ് പതിയെ പതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ബാണിക്ക് ഈ സമയം അതേ റൂമിൽ കരോളിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു കരോളിനെ കണ്ടിട്ട് ബാണി ഓടിപ്പോയി അവളെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു കരോളൻ നീ റീലാണോ കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ബാണി ഇത് നിന്റെ ഡ്രീമാണ് ബട്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാണി ഈ സമയം കരോളിനോട് പറയുന്നു കരോളൈൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഹണ്ടർ സൈഡിനെ ഒട്ടും തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ബട്ട് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ വാമ്പയർ ഹണ്ടിങ് തേസ്റ്റ് എൻ്റെ മെമ്മറിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരോളിന് ഈ സമയം ബാണിയോട് പറയുന്നു ബാണി പ്ലീസ് നിനക്ക് ഹോൾഡ് ഓൺ ആകാൻ പറ്റും ഇതിനെ നിനക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നീ ഉണരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും കാലവും എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് നീ തന്നെയാണ് നീ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം മോശം കാര്യമായിരിക്കും പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് തിരികെ വാ ഒരു ഹൺട്രസ് ആയിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ പഴയ ബാണിയായിട്ട് ആൻഡ് നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു വാമ്പയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ നിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടാണ് നിനക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ ഹാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സമയം നമുക്ക് ബാണിയെ കാണാം പതിയെ പതിയെ അവളുടെ വാമ്പയർ ഹണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് സൈഡ് അവളെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാണി കരോളിനോട് പറയുന്നു കരോളൈൻ നീ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ബട്ട് നീ ഇപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയർ ആണ് നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തൊരു ഡേർട്ടിയാണ് നിൻ്റെ ലൈഫ് നീ ഇപ്പോൾ ഒരു മദറാണ് നിനക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഹ്യൂമൻസ് ആണ് നിൻ്റെ ഈ വാമ്പയർ തേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആര് കണ്ടു ഒരു ദിവസം നീ നിൻ്റെ കുട്ടികളെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യില്ലെന്ന് കരോളിന് ഈ സമയം ഇത് കേട്ടിട്ട് വല്ലാതെയാകുന്നു അവൾ ഇമോഷണലായിട്ട് പറയുന്നു ബാണി നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവരെൻ്റെ കുട്ടികളല്ലേ അവരെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു കരോളൈൻ നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നീ നിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിൻ്റെ കുട്ടികളോ ആരുടെ കുട്ടികളോ ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും ആൻഡ് ബേസിക്കലി അവർ നിൻ്റെ കുട്ടികളും അല്ല ആൻഡ് നീ എന്നോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറ നിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവോ നീ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് ഈ സമയം കരോളൈൻ പറയുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരിപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വളരട്ടെ ഈ സമയം ബാണി ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു കരോളൈൻ നീ എപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ മദർ നീ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്നോ നീ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണെന്ന് നീ എങ്ങനെ അവരോട് പറയും നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ എന്തൊരു റോൾ മോഡലാണ് അവർ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു വാമ്പയർ ആകണം എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റിച്ച് നിൻ്റെ തന്നെ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് അവർ ടേണും ആകും അപ്പോൾ ലിറ്ററലി അവരുടെ ലൈഫ് നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ തന്നെയല്ലേ കരോളിന് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവൾ പറയുന്നു ബാണി നീ എന്താ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്തും പറയാം നല്ല എന്നോട് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ബാണി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല നീ ഇതെല്ലാം എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താനാണ് നിൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും ഹാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതെന്ത് അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ സമയം ബാണിയും കരോളിനുള്ള റൂമിലേക്ക് എവിടെ നിന്നും കുറേ ബ്ലഡ് ഒലിച്ചിറങ്ങി വരുന്നു ബ്ലഡ് കണ്ടിട്ട് കരോളിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുടെ ഐസ് ആണെങ്കിൽ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ പോലാകുന്നു ഇത് കണ്ട് ബാണി ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു കരോളൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാണി ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഡോറിൽ നിന്ന്
നീ നിന്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നീ പോകണം കരൗളിനെ സമയം സ്റ്റെഫനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് വെക്കേഷന് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ട് ഫാമിലിയുണ്ട് എൻ്റെ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു കരോളാൻ ഞാൻ പറയുന്ന നീ കേക്ക് നിന്റെ ലൈഫ് ഇപ്പം ഡേഞ്ചറിലാണ് നിനക്ക് ഇനി ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകണം ആൻഡ് ഈ മാർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ബാണിക്ക് നിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും ബാണിയും നീയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു നീ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും അവൾ നിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊന്നുകളയും അതിലവളെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഇവിടുന്ന് ദൂരേക്ക് പോകണം നീ കാരണം കുട്ടികൾ കൂടി അപകടത്തിലാകും കരോളിനെ ഈ സമയം പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ അവിടേക്ക് തന്നെ പോകും ആ നീ കാണിച്ചതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവളോട് അവിടുന്ന് പോകാൻ പറയുന്നു ബട്ട് അവളതൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല സ്റ്റെഫനോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും റെഡിയാകുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റിവൈൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കരോളിൻ്റെ നെക്കിലേക്ക് കുത്തുന്നു ആൻഡ് കരോളിൻ സ്പോട്ടിൽ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുന്നു ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റെഫൻ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് വീണ്ടും ബാണിയെ കാണാം ബാണി ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് എൻസോ വരുന്നു എൻസോ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അവളുടെ കയ്യിൽ തൊട്ടിട്ട് അവളുമായി കണക്റ്റഡ് ആകുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് ബാണിയുടെ പുതിയ ഡ്രീം കാണാം അവളാണെങ്കിൽ ചിയർ ലീഡിങ് ഡ്രസ്സിലാണ് ആൻഡ് ടൗണിലുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയെല്ലാം കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് എൻസോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എൻസോ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ബാണിയെ നോക്കി പറയുന്നു വലിയ കാര്യമാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാണി ഈ സമയം എൻസോയെ കണ്ടിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓടി അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ബാണി എൻസോയോട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ബട്ട് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻസോ എൻസോ ഈ സമയം ബാണിയോട് പറയുന്നു നീ ബാ ഞാൻ നിന്നൊരു പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എൻസോ ബാണിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നു ബാണി ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനു എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ സമയം എൻസോ പറയുന്നു ബാണി ഈ ഒരു പ്ലേസുമായിട്ട് നിൻ്റെ ഒരുപാട് മെമ്മറി കണക്റ്റഡ് ആണ് എൻസോ ബാണിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ ഒരു മ്യൂസിക് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗിറ്റാർ എടുത്ത് ബാണിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു ഈ ഗിറ്റാർ നിൻ്റെ എൻ്റെ ലവിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു എൻസോ നീ ഇവിടെ ഒട്ടും തന്നെ സേഫ് അല്ല നീ ഇവിടുന്ന് തിരികെ പോകും നീ ഇനി ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം ഉണ്ടാകും ഞാൻ നിന്നെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടും ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ഫാമിലിയോ ഹാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും റെഡിയാകാത്തത് ലിറ്ററലി എനിക്ക് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വരികയേ വേണ്ട ആൻഡ് എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റാക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് തിരികെ വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിക്കും അതോടെ എലിയില്ല തിരികെ വരും അതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണർന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്കിതാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്കൊരു വാമ്പയർ ഹണ്ടറായിട്ട് മാറേണ്ട എൻസോ ഈ സമയം ബാണിയോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ബാണി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് കാണും നീ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഓർത്ത് ഒട്ടും ടെൻസ്ഡ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ ഒരു ഹണ്ടറാണെങ്കിലും എന്തായാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നിൻ്റെ കൂടെ കാണും വയസ്സായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻസോ ഗിറ്റാർ എടുത്ത് ബാണിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ബാണിയോട് പറയുന്നു നീ ഈ ഗിറ്റാർ കണ്ടോ നീ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ആൻഡ് നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന ആ വാമ്പയേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ നിൻ്റെ ലവർ ആയിട്ടുള്ള ഞാനൊരു വാമ്പയറാണ് നിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീമൻ ഒരു വാമ്പയറാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ
അന്ന് നിന്റെ അവളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമായിരിക്കും കാരണം എൻസോ അവൾ നിന്നെ ഇനി ഒരു എനിമിയായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അന്ന് നിന്നെ അവൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് കൊന്നുകളയും എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട എനിക്കതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഓർത്ത് ഒരു പേടിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളൊന്ന് തിരികെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അവൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ തിരികെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് കെറവുളിനെ കാണാം അവൾ ഉണരുന്നു അവൾ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഈ സമയം ആൻഡ് സൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കെറവുളിന് മനസ്സിലാകുന്നു ആ ഹോട്ടൽ എയർപോർട്ടിന് ഒരുപാട് അടുത്താണ് ഈ സമയം റൂമിലേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കണ്ടിട്ട് അവൾ സ്റ്റെഫിന് നേരെ ഒച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കെറോളാൻ പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ എന്നെ വ്രുവാൻ ഇൻജെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നോ നീ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കെറോളാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയാണ് കെറോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇൻറ്റർഫെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നീ എന്നെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കണ്ട എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആൻഡ് നീ അല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താ നല്ലതെന്നും ചീത്തയെന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അതാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ശരി സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു കെറോളാൻ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് ബട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ നീ എല്ലാ കാര്യവും മറന്നു പോകണം എന്നല്ല നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിൻ്റെ ബോഡിയിലിപ്പം മാർക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ബാണി അവിടെ നിരുന്നേറ്റ ഉടനെ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും നീ ആയിരിക്കും അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അതിലും ബെറ്റർ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് വാ ഞാൻ ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം കെറോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ എനിക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഫൈൻ ശരി ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല നീ തന്നെ പൊക്കോളൂ ബട്ട് നീ ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ ഞാൻ നിൻ്റെ ലൈഫിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും വർഷം എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഹൺട്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബെറ്റർ വേ നീ ഇവിടുന്ന് ഓടുന്നതാണ് കെറോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ ഹോങ്കോങ്ങിലേക്കല്ല എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ സിറ്റി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് പോകണ്ട എന്ത് വന്നാലും സാരിയില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു കെറോളൈൻ നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നീ ആലോചിക്കുക നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അലാരക്കിന് തന്നെ അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബാണി നിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ബാണിയുടെ അടുത്തു നിന്നും നിന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇവിടുന്ന് പോകണം ഇപ്പം ബാണിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവളൊന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി കഴിയുമ്പം നിനക്ക് തിരികെ വരാം ബട്ട് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആ സമയത്ത് നീ സേഫ് ആയൊരു പ്ലേസിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ നിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് നിനക്ക് ഒരു ദിവസം പോകണമെന്നുണ്ടേ ഇപ്പം നീ ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ നീ തന്നെ ആലോചിക്കുക ഇപ്പം നീ അല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവർക്കൂടെയുള്ള ഡേഞ്ചർ വിളിച്ച് വരുത്തുകയാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടികളോട് അലാറി എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഇവിടുന്ന് പോകും കെറോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മാത്രമേ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ സ്റ്റെഫൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നീ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ വരണ്ട അഭിപ്രായം പറയാനും വരണ്ട അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നീ നേരെ തന്നെ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് നീ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് നീ എലേനിക്ക് ചോയ്സ് കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ആൻഡ് അവളുടെ ചോയ്സ് നിനക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എലീനെ നീയും ഒരുപോലല്ല കെറോളൈൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എലീനയുടെ ചോയ്സ് എൻ്റെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു എലീനയെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ ബ്രദറിനെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ബട്ട് നിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നിന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ലൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് എൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയതെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് കെറോളിന് ഈ സമയം സ്റ്റെഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഓർത്ത് അവളുടെ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു പ
ആൻഡ് നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ വേണേലും പോയാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല സ്റ്റെഫനി സമയം പറയുന്നു നീ ഇത് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ഈ വൈൽഡ് അഡ്വൈസ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി എനിക്കിപ്പോൾ ഇതല്ല വേണ്ടത് നീ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റായിരുന്നു ഡെയ്മണി സമയം പറയുന്നു എന്നാൽ ശരി നീ വെച്ചിട്ട് പോകും എനിക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് ഡെയ്മൺ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ബാണിക്ക് നേരെ നോക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഡെയ്മൺ ടെറിബിളായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം അവൻ ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അവൻ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് കരോളിനും എൻസോയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബാണി എഴുന്നേക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പോരാത്തിന് അവൾ ലൈഫ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞതും ഇതെൻ്റെ ചാൻസ് ആണിപ്പം ഞാൻ നിന്റെ ഡാർക്ക് പാർട്ടിനെ ഒന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്താലോ ഡെയ്മണി സമയം ബാണിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളുടെ ഹെഡിൽ കൈ വെക്കുന്നു ആൻഡ് അവളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയം ബാണിയുടെ ഡ്രീംസ് കാണാം അവൾ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവൾ നടന്ന് നടന്ന് എലീനയുടെ വീടിന് ഫ്രണ്ടിലെത്തുന്നു ഈ സമയം എലീനയുടെ വിൻഡോയ്ക്കടുത്ത് എലീനയുടെ തന്നെ ഒരു ഷാഡോ ബാണി കാണുന്നു അത് എലീനയാണെന്ന് ഓർത്ത് ബാണി ആ വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം വീടിന് ബാക്കിൽ ഡെയ്മൺ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഡെയ്മൺ ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബാണിയെ നോക്കി പറയുന്നു ഓ നീ ആയിരുന്നു ബാണി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡെലിവറി ബോയ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഡെയ്മണ് ഈ സമയം ബാണിയെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് ബാണിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ബാണി ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ കാണുകയും വേണ്ട നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട ആൻഡ് ഇനി എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരിക്കും ഡെയ്മൺ ഈ സമയം പറയുന്നു ബാണി ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ഞാനാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിന്നോട് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് കാരണം നിൻ്റെ ഡെസിഷൻ എനിക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നി നീ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എലീനെ തിരികെ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നിനക്കൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ സമയം ബാണിയെ കാണാം അവൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡെയ്മൺ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നീ ഇതുവരെ മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ബാണി നീ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഗുഡ് ബൈക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഡ്രീംസിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗുഡ് ബൈ ലെറ്ററും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നീ ഈ ലെറ്ററും പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് മരിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ എലീനെ തിരികെ കിട്ടൂ ആൻഡ് എലീന വരുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആകും ആൻഡ് ഈ എൻ്റെ ഈ ഗുഡ് ബൈ ലെറ്റർ നീ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ബാണിയാണെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ എടുത്ത് ഡെയ്മണെ നേരെ എറിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിൻ്റെ ഗുഡ് ബൈ ലെറ്ററും വായിക്കണ്ട നീ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി ബാണി അവനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മൺ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ ലെറ്റർ കാണാതറിയാം ഞാൻ വേണം നിന്നോട് ഇതെല്ലാം പറയാം ഡെയ്മൺ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡി ആർ ബാണി നീ ഒരു നല്ല ഗേൾ ആയിരുന്നു ബട്ട് എനിക്ക് നിന്നെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് നീ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ എലീന വരൂ വളരെ ചെറിയ ലൈഫാണെങ്കിൽ കൂടി നീ നിൻ്റെ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മതി ഇനി നീ ഇത് പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും നീ മരിക്കുവായിരുന്നെ നല്ലതായിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിന്നെ അങ്ങ് മരിക്കാൻ വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നെന്ന് വെറുതെ നിന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം രക്ഷിച്ചു ബാണിക്ക് ഈ സമയം നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡെയ്മണി ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ബാണി നിനക്കിപ്പം നല്ല ദേഷ്യം കാണും ബട്ട് അത് നീ നിൻ്റെ കൈ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ മരിക്കാൻ പോകുമല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നീ സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് മരിക്ക് അതോടെ എനിക്കും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് നീ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ ലൊക്കേഷനല്ലേ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതേ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ എലീനെ ആദ്യം കിസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവൾക്ക് ക്യൂറ് പഠിച്ചത് ആൻഡ് അവൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരും നീ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചതാ ബാണിക്ക് ഈ സമയം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ബാണി ഡെയ്മണെ നോക്കി പറയുന്നു നീ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണ് ബാണി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് കൈകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയം റിയൽ ടൈ
ബട്ട് ഐ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു സാരയില്ല ഈ ഒരു ടൈമും കടന്നു പോകും ആൻഡ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയതല്ല കരോളൈൻ എനിക്ക് നിന്നെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല റൈനാക്രൂസ് എൻ്റെ പുറകെയുണ്ട് മറ്റൊരു വഴിയില്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ടൗണിൽ നിൽക്കണം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ബട്ട് റൈനാക്രൂസിനെ ആറുമറിക്കാരെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടൗണിൽ നിന്ന് റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വേൾഡ് ടൂർ എന്നും പറഞ്ഞ് വേറെ വേറെ പ്ലേസിലേക്ക് പോയത് ആ സമയത്ത് നിന്നെയും എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ടെക്സാസിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ആ സമയം നീ നിൻ്റെ കുട്ടികളുടെയും അലാരക്കിൻ്റെയും കൂടെ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നിൻ്റെ മദർ മരിച്ചതിന് ശേഷം നീ വീണ്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സമയം എനിക്ക് തോന്നി നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് നിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് ഞാനായിട്ട് നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാതെ ഈ പ്ലേസിൽ നിന്ന് പോയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇത്രയും ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിനുള്ളിലും നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ എനിക്ക് മിനിമം ഒരു ചോയ്സ് എങ്കിലും തരേണ്ടതായിരുന്നു അതെൻ്റെ റൈറ്റാണ് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമോ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ എന്ന് ബട്ട് നീ എനിക്ക് ഒരു ചോയ്സ് പോലും തന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ട് നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ നിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നല്ലൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ബാണി ഡേഞ്ചറിലാണ് നീ അറിഞ്ഞത് ബാണിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതെ നിനക്ക് നിൻ്റെ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല നീ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് വന്നു നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാർ വന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോ നീ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നീ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നു നീ നിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എൻ്റെ ശരി അതായിരുന്നു ഇന്ന് നീ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടതെന്നും തീരുമാനിച്ചത് ആൻഡ് നീ എന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി ആൻഡ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നീ എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടിൻ്റെ പേരിലും എനിക്ക് നിന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് ബട്ട് സത്യം ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിനോട് അത്ര ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം കരോളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു ഐ ലവ് യു കരോളാൻ കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു സ്റ്റിൽ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു ആ കാര്യം ഞാൻ മാർക്കില്ല ഈ സമയം നമുക്ക് കരോളിനെ കാണാം അവൾക്ക് ബാണിയുടെ കോൾ വരുന്നു ബാണി കരോളിനോട് പറയുന്നു കരോളാൻ എനിക്കറിയാം നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളാന്ന് എനിക്ക് നിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു ബാണി ഞാൻ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ആൻഡ് നീ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്നെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല കരോളാൻ ഇനി നീയും ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ല എന്തുമാത്രം ദൂരത്തേക്ക് നിനക്ക് ഓടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരേക്ക് ഓടിക്കുമോ ഞാൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് നിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നീ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് ദൂരേക്ക് പൊക്കോ എനിക്ക് നിന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാണി കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കരോളിന് ഈ സമയം സ്റ്റെഫനെ നോക്കി പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്ലേസിലേക്ക് പോകണം ബാണിയാണ് കോൾ ചെയ്തത് സ്റ്റെഫൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാറും എടുത്ത് കരോളിനെ കൊണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ബാണി അവിടെ നിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് ഡെയ്മനെ വിളിക്കുന്നു ഡെയ്മനെ നമുക്ക് കാണാം അവൻ ആലോചിക്കുന്നു ബാണി എന്തിനാണ് അവനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബാണി ഈ സമയം ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ഡെയ്മൻ നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആൻഡ് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ബാണി നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിന്നോട് പേഴ്സണലി ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഇൻ റിയാലിറ്റി നീ മരിക്കണമെന്ന് എനിക്
ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു ശരി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നാറ്റ് ഈ സമയം പറയുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ വാമ്പയറിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആക്ച്വലി ഞാനും വാമ്പയേഴ്സിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവർ ഡേഞ്ചറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നീ ബാണിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നീ നീ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടാണ് കരോളിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടാണ് നീ അവളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവളുടെ പുറകെ പോകരുത് നീ ഒരുപാട് കൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ നീ സേവ് ചെയ്ത മണിയും കൊണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ വാങ്ങി നീ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ന് എനിക്ക് ഫുട്ബോളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലായിരുന്നു ഈ സമയം ബാണി മാറ്റ് പറയുന്നതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു മാറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നീ നീ ഒരുപാട് കൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളായിരുന്നു നീ ഒരിക്കലും ആരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ബാണി ഈ സമയം ഇമോഷണലായിട്ട് മാറ്റിനെ നോക്കി പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എനിക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല റേഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ആങ്കറുണ്ട് എന്നിൽ എനിക്ക് മിനിമം ഒരാളെയെങ്കിലും കൊല്ലണം മാറ്റ് ഈ സമയം പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ നിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഞാൻ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ബാണി ഈ സമയം മാറ്റിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ വരാം മാറ്റ് ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരാളെ എനിക്ക് കൊന്നു കളയണം ആൻഡ് എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടത് കരോളിനെയല്ല ഡെയ്മൻ സാൽവറ്റോറിനെയാണ് അതിനുശേഷം നീ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യവും കേൾക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് കാരണം അവൻ ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ലൈഫ് നശിപ്പിച്ചത് അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നിൻ്റെ കയ്യിലില്ലേ കാരണങ്ങൾ മാറ്റ് നിൻ്റെ സിസ്റ്റർ വിക്കിയെ കൊന്നത് അവനാണ് അതിനുള്ള റീസൺ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവന് ബോറടിച്ചു ഇനി നീ എന്നോട് പറ ഡെയ്മനെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബാണി വരുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ഓടാതെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ ബാണിയെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു അവസാനം നീ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ബോൺ ബോൺ ബാണി ഈ സമയം ഡെയ്മന് നേരെ അവൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എറിയുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ബാണിയെ നോക്കി പറയുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലില്ല നിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ കൊല്ലും ആൻഡ് നിൻ്റെ ബോഡി ഞാൻ നശിപ്പിച്ചും കളയും കത്തിച്ചു കളയും ആൻഡ് നിന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ ആങ്കർ കൺട്രോൾഡ് ആകത്തുള്ളൂ ഈ സമയം ഡെയ്മനും ബാണിയായിട്ട് ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം ബാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലായിരുന്നു നിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കണ്ട ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടി പോകുന്നു ബാണി ഈ സമയം ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവളുടെ ഗണ്ണ് വരുത്തുകൊണ്ട് ഡെയ്മന് നേരെ പോകുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മന് നേരെ ഡെയ്മനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയം ഡെയ്മനെ കാണാം അവൻ ഓടി ഓടി ഒരുപാട് ടയർഡായിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ ബാണിയോട് പറയുന്നു മതി മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്ലേസിലേക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നോക്ക് ബാണി ഈ മരം നിൻ്റെ ഗ്രേവ് യാർഡാന്ന് കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ബാണി ഈ സമയം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ആ മരം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആൻഡ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും പഴയ ബാണിയാകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മോശം സിറ്റുവേഷന് നീ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും നീ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ആൻഡ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എപ്പോഴും നീ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷനായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇപ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ബട്ട് ബാണി ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അവൾ ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു ബാണി ഈ സമയം ഒരുപാട് പവർഫുള്ളാണ് ബിക്കോസ് ഒരു വാമ്പയർ ഹൺഡ്രസ് ആയിട്ട് അവൾ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സൂപ്പർ പവേഴ്സും ഉണ്ട് ബാണി ഡെയ്മനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് അവൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊത്താൻ വരുന്നു ഈ സമയം ഡെയ്മൻ അവസാനമായിട്ട് ബാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എലീനയ്ക്ക് നീ എന്ത് ആൻസർ പറയും ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി എന്തിനാല
സ്റ്റേക്കും കൊണ്ട് ഓടി വന്ന് ഡേവിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊത്താൻ വരുന്നു ബട്ട് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ബാറ്റ് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അവൻ്റെ റുവൈൻ കണ്ണും കൊണ്ട് ബാണിയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബുള്ളറ്റ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ബാണി സ്പോട്ടിൽ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുന്നു ഈ സമയം അവിടെ ബാറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഡേമൺ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാറ്റും ഡേമനും കൂടെ ബാണിയുടെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏതോ ഒരു കാറിൻ്റെ ഡിക്കിൽ കൊണ്ടിടുന്നു ഈ സമയം ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാം മാറ്റ് ഡേമനോട് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ബാണിയെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡേമൻ ഈ സമയം മാറ്റിനോട് പറയുന്നു പെനിയെപ്പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഐ എം റിയലി സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് മാറ്റ് ഈ സമയം പറയുന്നു പെനിയെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ഫുള്ളായിട്ട് റിഗ്രറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഗിൽറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ബട്ട് അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ ബാണിയും എത്തപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബാണിയെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ബാണിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അവളെ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കെറോളിനെ കാണാം കെറോളിൻ ഫോണിൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ കെറോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു മാം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരും ഒരു സൈഡിൽ കുട്ടികളും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു സൈഡിലെ കെറോളിനെയും ഈ സമയം അലാറയ്ക്ക് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് പോയി കിടക്കാൻ പറയുന്നു അലാറയ്ക്ക് ഈ സമയം കെറോളിനോട് പറയുന്നു നീ പേടിക്കണ്ട വരുന്ന എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നീ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വാ കെറോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാണി എൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ കൂടെ ഉപദ്രവിക്കും അവൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അലാറയ്ക്ക് അവിടേക്ക് വരുന്നത് അത്രയും റിസ്ക് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അലാറയ്ക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു സാരയില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഫാമിലി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നീ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വാ കരോളിന് ഈ സമയം പറയുന്നു ഇല്ല അല്ലാറെ ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളോ കുട്ടികളോ അപകടത്തിൽപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഞാൻ അവിടേക്ക് വരില്ല ആൻഡ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ബാണി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാറയ്ക്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു എന്നാൽ ശരി ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ആൻഡ് നീ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് എന്നോട് പറയണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ബാണി ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ കമ്പൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാണിയുടെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആകുന്നവരെ നീ കുറച്ച് ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അലാർക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയം കരോളിനെയും സ്റ്റെഫനെയും കാണാം സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം അവളോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് കുറേ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവരൊരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എക്സ്പെഷ്യലി കരോളൈൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കരോളിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആങ്കർ കരോളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആങ്കർ സ്റ്റെഫന് നേരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരോളിൻ സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു അലാറക്കിനെ പറ്റിയോ കുട്ടികളെ പറ്റിയോ നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കില്ല ആൻഡ് ബാണിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആൻഡ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ പറ്റി ഇനി ഒന്നും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം പറയുന്നു ഓക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എൻ്റെ റൂൾസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് മാറ്റിനെ കാണാം മാറ്റ് ബാണിയും കൊണ്ട് ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഡിക്കിയിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ബാണിയുടെ ബോഡി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോയെന്ന് അവിടെ മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക്കിനിടയിൽ വെച്ച് മാറ്റ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അവിടെ ബാണിയെ കാണാനില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാണി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാണി അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ഹാൻഡ് കഫ്സ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മാറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അവളുടെ ടാർഗറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഡേമനെ കാണാം ഡേമൺ തിരിച്ച് സാൽവിറ്റോ മാൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം അവിടെ ക്യാൻസോ വന്നിട്ട് ഡേമനെ നോക്കി പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഡേമൺ ഈ സമയം പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ഡ്രിങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പാർട്ടി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എൻസോ ഈ സമയം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ടി ആഘോഷിച്ചുവിടാ ബിക്കോസ് ബാണി തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്
അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ടൈമിലുള്ള ആറുമുറി കാണാം ആറുമുറി വളരെ ഹൊറർ മൂഡിലായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ സൈഡിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അകത്ത് മരിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ട് അവർ വളരെ ഭ്രാന്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാം അയാൾ അയാളുടെ തന്നെ തല ബോളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആർമറിയുടെ വോൾട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അത് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് ആർമറിയിൽ മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയെല്ലാം അത് കൊന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ഇംബാലൻസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടോ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഹാസ് കേഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു വിത്ത് അതർ എപ്പിസോഡ് ടിൽ ദി